दिव्यांश नावाचा जो दीड वर्षीय मुलगा आहे गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्याची खड्ड्यात पडून ह्या शिवसेना बी एम सी बी जे पीच्या मनमानी कारभार आणि लोकांना ज्या सुखसुविधा आहे अ न पुरवता जो हा मनमानी जो कारभार चालू आहे आणि त्या मुलाचा खड्ड्यात पडून जो जीवित हानी झाली आहे त्याच्या विरोधात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच आमच्यासोबत संगतीला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षासोबत आम्ही हा आता सध्या शांततापूर्व हा मोर्चा काढला आहे काल महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे त्यांचा काय दोष आहे असा आमचा सवाल आहे येथील अधिकाऱ्यांवर वॉर्ड ऑफिसरवर कारवाई झाली पाहिजे यासाठी मनसे महानगरपालिका कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष संदीपजी देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही येत्या दोन ते तीन दिवसात प्रवीण परदेशी आयुक्त यांना आम्ही भेटणार आहोत आणि चंदा जाधव यांना निलंबित करा आणि त्यांची जा तात्काळ चौकशी करा याची आम्ही मागणी करणार आहोत कारण आज शहरी शह शहरांमध्ये ज्या वस्त्या आहेत त्या वस्ते आजही मुलांसाठी सुरक्षित नाही कारण मूल ओड बँक नसल्यामुळे मुलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नाही आहेत एकंदरीत पाहायला गेलं तर हे मूल वाहून गे जाऊ शकलं नसतं कारण ते ढापे खोलले त्याच्यात त्याचा पाय घसरून पडला पण हे जर ढापे खुलले आहे हे पाहण्याची जर पाहणी जर नगरसेवकांनी तिथल्या कंट्रॅक्टदारांनी तिथल्या शेजार समितीने आणि त्याचबरोबर तिथल्या बालसंरक्षण समितीने जर केली असती तर कदाचित आज दीपांशू वाहून गेला नसता की कदाचित ते गटर खुलले असले नसते म्हणून आमचा आरोप आहे की जे कोणी कंट्रॅक्टदार आहे जे कोणी नगरसेवक आहे जे कोणी लोकप्रतिनिधी आहे जे कोणी बालसंरक्षण समितीवर आहे या सगळ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे कारण ते त्यांचं काम करत नाही ही घटनात्मक समिती बालसंरक्षण समिती त्याचबरोबर मी राज्याचा बालहक्क आयोगाला विनंती करतो की आपण स्वतःण्याच्यात दक्षता घ्यावी म्हणजे स्वतःण्याच्यात लक्ष टाकावं आणि जे कोणी संबंधित आरोपी आहेत की जे कोणी ज्या जे कोणी बेजबाबदार आहेत त्या सगळ्यांवर आपण एक कारवाई करावी आणि त्यांना निलंबित करण्यात यावं बी एम सीच्या पालिके पालिका अधिकारी तिथे कधी पोहोचले चंदा जाधव मॅडम कधी जाऊन भेटल्या स्थानिक नगरसेवक कधी गेलेत सगळ्याचा विचार नक्कीच व्हायला हवा कारण या पालिकेचा व्यवहार कारखाना बर बरोबरच नाही आहे यांची दत्तक वस्ती यांचं कटरा सा कचरा कचरा साफसफाई या सगळ्या बाबतीत त्यांचं काम अगदी चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे यांची टेंडर प्रक्रिया मुळात चुकीची आहे पावसाळी याच्यासाठी बजेटमधला एवढा पैसा या महानगरपालिकेला येतो तो कुठे वापरला जातो दोन तारखेच्या मुसळधार पावसात जर हे गटाराचं झाकण तुटलेलं होतं तर ते लावलं का नाही गेलं दोन तारखेपासून आत्ताच्या गेल्या आठवड्यापर्यंत पालिका अधिकारी झोपलेले त्यांची दत्तक वस्तीची लोकं तिथे जात आहेत गटार साफ करायला लोकं जात आहेत तर पालिका अधिकाऱ्यांपर्यंत तो प्रश्न पोचत नाही की तिथे गटाराचं झाकण तुटलंय तो एक तो एक फक्त हे झालंय तिकडचं एक गटाराचं झाकण म्हणत आहे अख्खा गोरेगाव जर पकडला तर असे कितीतरी झाकणं तुटलेली आहेत प्रेमनगर म्हणा आमची तीन डोंगरी म्हणा भगतसिंग नगर म्हणा राम मंदिर म्हणा प्रत्येक ठिकाणी गटाराचे ढापे तुटलेले आहेत प्रशासन कधी जागा होणार आहे हे अशा घटना झाल्यावरच प्रशासनाकडला जाग येते का पावसाळ्याच्या आधीचं काम झालंच नव्हतं त्याच्यामुळे मुंबई तुंबलेली होती हे मुळात पहिलं आहे कारण पावसाळ्यापूर्वी हवी तशी स्वच्छता झाली नव्हती ह्या लोकांनी स्वच्छता केली नव्हती त्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी या पालिका अधिकाऱ्याने त्या गटराच्या नाल्यात बुडवायचं आहे मला तर नक्कीच झुपवायचं आहे मुंबई बी एम सी भारत की सबसे बडी महानगरपालिका जहा पर चौतीस हजार करोड का बजेट पास हुआ है आप संज्ञान लगा सकते हैं इस बात से कि एक करोड़ साठ लाख हर एक नगर सेवक को दिया जाता है उसके बावजूद भी मुंबई में आधा तो शरीर पानी घुस जाता है यहाँ की महिला परेशान होती है यहाँ के रिक्शे वाले परेशान होते हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं पूरी मुंबई से पानी भर जाता है पहले बहाना मारा गया कि पोलोथीन पैन करो क्योंकि मुंबई में पानी पैन हो जाता है उसके बावजूद भी हमने पैन किया भाई साहब उसके बाद क्या उसके बाद ही वही हाल हर बार एक करोड़ साठ लाख रुपये हर नगर सेवक दिया गया और इस बार तो हद ही हो गई और कितनी जान लोगे साहिब और कितनी जान लोगे क्योंकि इस बार भी एक बच्चा जिसकी उम्र डेढ़ से दो साल के करीब एक गटर में गिरने से मौत हो जाती है और पूरा बीएमसी खड़ा हुआ देखता रहता है
इकडे आमचा ह्या वर्षी तर अगदी टोकननी काय केलेलं वेगळं असतं बघून बघून टोकन उघडत होते आणि देत होते ते पण आमच्याकडे सगळे पुरावे आहेत आणि या जो टेंडर घेतात ते त्यांचीच माणसं टेंडर उचलतात आणि साफसफाई तर अजिबात नसते कुठच्याही वॉर्डमध्ये किती वर्ष झाली आम्ही गोरेगावचे सर्व पदाधिकारी मनसेचे चंद्र जाधवांच्या विरुद्ध येऊन आम्ही नेहमी निषेध करतो की ते आम्हाला वेळ देत नाही एवढा मोठा आज एक दुर्घटना ही घटली आहे की तो छोटा मुलगा दोन वर्षाचा गटारात वाहून गेला आहे तरी चंद्र जाधव ते सीटवरून उतरून आम्हाला आमच्याशी संवाद साधायला येत नाही हिच्या हिची अक्कलपट्टी पहिलं केली पाहिजे हिची लायकी नाही आहे या सीटवर बसायची आम्ही खरंच याचं निषेध करतो आणि हिला काढलं नाही ना तर अजून उग्र आंदोलन करू आमच्या राम मंदिरमध्ये पण अशीच प्रॉब्लेम आहे सगळीकडे गटराची आहे फुटलेली आहे झाकणं कोणी काही बघत नाही आहे आमच्या इथे एवढे प्रॉब्लेम्स आहे गटराची ते लाईन भरलेली आहे सगळी बी एम सीवाली येऊन कधी साफ करत नाही व्यवस्थित आणि जी काय आहे ते म्हातारी माणसं पण तिकडे आहेत भरपूर खड्डे पडलेले आहेत तिकडेही लक्ष देत नाही आहेत आज भरपूर असं ठिकाणी त्यांची कंप्लेंट्स आली आहे बी एम सीवाल्यांची की खूप ठिकाणी अशी मुलं पडतात आहे की त्यांना खूप लागते आहे शाळेत जातात मुलांना तिथे पावसामध्ये प्रॉब्लेम होतो आहे पण कोणीही लक्ष देत नाही आहे